prošlom videu sam prikazao kako napraviti terce na Genosu i na Yamaha SX900. Uz njih se može dobro svirati i lijepo zvuče, međutim u nekim slučajevima one nisu točne. Pogotovo se to odnosi na pjesme iz našeg podneblja gdje neki tonovi iz skali odstupaju od pravila. Ali na sreću i za to postoji rješenje. U ovom videu ću objasniti kako riješiti problem. Za početak poslušajte jedan primjer koji ću prikazati na pjesmi Pjevaj mi pjevaj sokole. Prvo sam je odsvirao u standardnu skalu koju sam objasnio u mom prethodnom videu. Ono što stvara problem je prvi i drugi ton ljestvice. Sviram u C duru, dakle radi se o tonovima C i D. U sljedećem prohodu pozivam registraciju 3 i njome rješavam ton C, a onda nakon toga sa novom registracijom rješavam i ton D. Na kraju ta terca zvuči baš onako kako bi trebala. Pa poslušajmo primjer, a nakon toga i objašnjenje kako sam to napravio. U čemu je caka? Vidjet ćete da je rješenje jednostavno i svako od vas može prilagoditi svoje terce ne samo po ovim specifičnim tonovima, nego na ovom obrazcu može odraditi i ostale tonove koje su mu potrebni za njegovu melodiju. Ako ste pažljivije pogledali moj prethodni video o tercama, primijetili ste da spominjem rad u jemu i onaj bazični ton koji se nalazi na minus ili plus tri. Znači, da bi riješili ove terce, upravo ćemo odraditi posao na tom bazičnom tonu. Ostala podešavanja u klavijaturi sa tuning i sa skalama će ostati ista. Njih nećemo morati mijenjati, bit će dovoljno da izmenimo samo ovaj bazični ton. A njega ćemo prilagoditi po sljedećem načelu. Znamo da Yamaha u strukturi svakog multisempla ima osam elemenata. E, mi ćemo iskoristiti one prazne elemente, i u njih smjestiti ove specifične tonove kako bi ih mogli prilagoditi da sviraju u skladu sa onom tercom koju želimo. Pogledajmo kako to izgleda. Prvo sam napravio kopiju osnovne terce. Nakon toga ulazim u Edit Mode da bi je mogli konfigurirati. Drugi element je prazan i sada kopiram sadržaj prvog elementa na drugi element. U drugom elementu ću označiti samo one sporne tonove. Obilježavam ton A jer on bi u stvari trebao zvučati kao ton G u ovoj terci koju sam malo prije odsvirao. Ostale tonove brišem. A sada ću tonovima koji su ostali promijeniti vrijednost. Sa A mijenjam u B. To je u naravi ton H. Sada prilazim na element 1 i odabirem tonove A. Njih je potrebno obrisati, naravno da ne sviraju preko ovih koji se nalaze u elementu 2. Malo je sitno i morate paziti da ne obrišete krivi ton, ali sve se može ispraviti. Note shift za oba elementa treba ostati isti, dakle minus 3. Ove izmjene trebamo spremiti i ja se sada vraćam u glavni prikaz. Promijenit ću naziv ovog sampla. Nazivam ga C-1. Ovo minus 1 meni znači da sam dijelovao na prvi ton skale. Radim kopiju ovog sampla.
i ulazim ponovo u edit. Sada ću ponoviti istu radnju kao i malo prije, ali u ovom slučaju ću izdvojiti ton H. Njega ću staviti u treći element. Vidjet ćete da ću i ovom tonu H promijeniti vrijednost. Naime, piše B u jemu, ali kod nas se to kaže H. Znači, to više neće biti H, nego će biti S. Zašto u stvari mijenjam vrijednosti na ovim izdvojenim tonovima? Objasnit ću vam to na elementu 2 gdje sam ton A promijenio u vrijednost H. Taj ton A u naravi svira onog trenutka kada smo mi stisnuli tipku C na klavijaturi. I on tada zazvuči kao donja terca. Međutim, u ovoj skali nama treba nešto drugo. Nama na prvom osnovnom tonu prateći ton treba biti donja kvarta. I bilo bi logično da mi njemu ovu vrijednost A promijenimo u vrijednost G. Međutim, u jemu to ide obrnuto proporcionalno. Znači, za onoliko tonova koliko on treba biti niži, mi ga moramo povisiti. Evo, to je u tom slučaju sa A na H. Isto pravilo vrijedi i za ovo što smo radili na elementu 3. Dakle, drugi ton u skali treba nam zvučati kao donja kvinta i mi smo ga upravo zbog toga podigli na ton S. I to bi bila sva filozofija ovih nespecifičnih donjih terci. Ja sam upisao novi naziv, znači C-1-2. To znači da sam na ovaj sample djelovao na oba tona, znači i na primu i na sekundu. To pohranjujemo u klavijaturu i nakon toga dobivamo ono što ste čuli u glazbenom primjeru na samom početku videa. Ove terce nećete moći koristiti na način sa transpozem, sa pitch bandom, ali isto tako morat ćete ove tonove izdvojiti za svaki dur posebno. Za izradu ovih terci treba će vam vlastiti semplovi. Znači nećete moći koristiti tvorničke zvukove kao što je to bio slučaj sa standardnim tercama. Vjerujem da sam ovim videom razjasnio mnoge nedoumice. Ako negdje nisam bio jasan, ako nešto ne razumijete, slobodno pitajte i komentirajte ispod videa. A ja se sada odjavljujem. Hvala vam na gledanju i slušanju i do idućeg videa primite pozdrav od Kaspera.